Muy buenos días amigos, lunes 25 de octubre, amanecemos con los primeros martillazos en el Santiago Bernabéu tras la victoria ayer por 1-2 en el Camp Nou. Muy buenos días a todos los madridistas, ah, vamos a dar la vuelta completa alrededor del estadio, accederemos al interior así que ya sabes, si eres nuevo en el canal suscríbete y activa las notificaciones y dale me gusta a este vídeo. Si estás contento por la victoria de nuestro equipo frente al Fútbol Club Barcelona ayer, vamos a arrancar hoy por Avenida Concha Espina, Fondo Sur, observando cómo continúan trabajando en esa zona de extracción de escombros sobre la puerta 18. Y vamos a ver qué novedades nos encontramos en esta zona del Fondo Sur. No sé si os habéis dado cuenta, pero las piezas de la cubierta que van sobre la pasarela han puesto una especie de tirantes haciendo unas diagonales, ahí lo podéis ver bastante bien. Ya sabéis que esa visera va a ir recorriendo la parte superior del mirador 360 grados en la zona del fondo sur y que las piezas que han izado llevan esas pestañas, esas piezas de pestañas metálicas a las que habrá que anclar las guías que servirán para el sistema de lamas de acero de la parte más exterior de la cubierta de esa piel envolvente para comenzar a reactivarse la actividad en esta zona del fondo sur, ahí vemos operarios en la cesta elevadora que muy pronto partirán hacia, la altura, hacia las partes altas de la fachada a continuar con pequeños remates referidos a la fachada. La actividad en estos núcleos de escaleras más cercanos a la torre A se ha detenido un poco y por el momento no vemos gran actividad aunque la puerta en esta zona de la obra está abierta para la entrada y salida de camiones del interior del estadio. Vamos a dirigirnos ahora a la Plaza de los Sagrados Corazones. En esta zona del lateral este sí que vemos mucho más movimiento, comenzando por la parte alta del torreón. Se acaba de meter por ahí detrás de la pared de hormigón uno de los operarios que estaba viendo que estaba trabajando. Y en la parte alta de la torre A, la sensación de que están volviendo a instalar esas vallas metálicas, ya que aquí vuelve a haber público en apenas dos días. Vamos a la zona del edificio, esa estructura metálica de color rojo que sigue ganando densidad. Con la instalación de nuevas piezas, ahí vemos a un operario haciendo trabajos en la cesta elevadora bajo uno de los descansillos centrales. Seguimos avanzando, pilar de hormigón y un par de operarios trabajando en la colocación de armaduras. Dentro de muy poquito tendremos ahí nuevos paneles de encofrado y veremos subir un nivel más a ese enorme pilar de hormigón. Ahí vemos cómo maniobran en la parte interior del edificio. Y vamos a tratar de observar si han colocado alguna pieza nueva en la mañana de hoy. En la zona del fondo norte tenemos bastantes ganchos. Vamos a acercarnos a ver si vemos algo. Vistazo general antes de empezar a subir por Padre Damián, desde la Plaza Sagrados Corazones, de toda la fachada este del estadio. Y ahí tenemos nuevas piezas rojas que van siendo izadas a la parte más alta de este edificio que va creciendo. Ahí lo vemos mucho mejor, por cierto, luego tendréis vídeo con todos los detalles también. Aprovechamos que hoy he podido venir por la mañana a grabar y tendremos más contenido en el canal. Por cierto, aquí vemos un enorme tráiler, vemos cómo lo están cargando, con material que ya no hace falta, que va a desaparecer de la obra. Muchísimos listones amarillos y soportes metálicos. Vamos a analizar todos los trabajos que se están llevando en la parte interior de este edificio. Muchísimas cestas elevadoras. Ahí tenemos la tercera, que ya veíamos antes. Ahí tenemos esa otra que está recepcionando esa nueva pieza roja que va a anclar de las piezas en esas abrazaderas que abrazan a las costillas de hormigón del estadio. Mirad cómo ya han completado esa zona de escaleras en la parte baja del edificio, en el tramo central de esos tres núcleos de escaleras. Preguntáis muchísimo en los vídeos si va a haber solo escaleras en esta zona del edificio lateral este y la respuesta es no. Es verdad que va a haber muchas porque se van a reorganizar todos los flujos que actualmente discurren tras esas paredes de que estáis viendo ahora en imágenes. Pero en esta zona, aparte de haber escaleras y demás, también va a haber un nuevo tour virtual independiente del actual tour de Bernabéu. Ahora es normal que empecemos a ver de nuevo un descenso en los distintos trabajos que se llevan en el estadio, porque en dos días vuelve el fútbol al Bernabéu contra los Asuna. Miércoles a las 9 y media de la noche, vaya horas para el aficionado, don Javier Teba. 
Llegamos ya al fondo norte, cruce de Padre Damián con Rafael Salgado mientras observamos los trabajos en el armado de ese pilar de hormigón desde otro punto de vista y todas las grúas elevadoras trabajando en ese nuevo edificio. Alejamos mirada, vemos las piezas de la cubierta del lateral este que se ha detenido en su instalación y llegamos a la torre de la de las aficiones visitantes para comenzar a recorrer el fondo norte. Vamos a aguantar unos minutos aquí en la zona porque esta grúa blanca tiene anclada una pieza de color rojo, no sé si lo podéis ver a través de la valla, intuirlo por lo menos. Y vamos a ver si vemos suizado. Mientras tanto trabajos en el interior de las galerías, mientras vemos ahí los chispazos que siguen saltando, adecuando los interiores. Hemos esperado un rato pero no se lanzaba a analizar esa pieza roja de la que hablábamos, así que nos venimos ya a recorrer el fondo norte. Vista general y pasamos a analizar todo porque están reactivando todas las grúas elevadoras de la zona. En la parte alta podemos ver esos tirantes que hacen las diagonales en las piezas blancas de la cubierta. Ahí también los podéis ver perfectamente instalados. Vemos cómo introducen esos contenedores para la retirada de escombros. Abajo, a los pies de la fachada del fondo norte, tenemos esas piezas de entradas que todavía faltan por subir a lo alto de la cubierta y que tienen que ir colocadas en esas uniones. Es muy posible que estos trabajos se lleven a cabo entre los días de hoy y mañana. Tiene muchísimo ruido del interior del estadio. Hemos hecho los trabajos en el interior de las galerías. Muchísimo polvo en suspensión. Y este tramo de aquí en la zona de los cilindros, que ha avanzado una auténtica barbaridad en las últimas semanas en la colocación de nuevos tramos de escaleras. Y ojo que porque aquí van con la instalación de una nueva enorme pieza similar a las que están colocando en la parte más alta del fondo norte. Podemos ver salvando esta delicada parte con las ramas. el tamaño que tiene eso, ¿eh? impresiona muchísimo estar justo debajo de esta enorme estructura. Vamos a ver a qué zona lo trasladan. Lo han bajado un poco para poder enganchar la guía. Ahí la podéis ver colgando de esa esquina. Ahora tengo dudas de si lo van a volver a depositar en el suelo. O lo han, podido, o lo han bajado hasta esa altura poder pasa, para poder pasarlo entre la propia grúa y la torre de apeo. Nada chicos, lo están bajando al suelo, así que vamos a continuar el recorrido. Ahora bajando por Paseo de la Castellana a ver qué nos encontramos en una de las zonas que más interés ha levantado durante este parón de selecciones. Vemos como esta zona... Se empieza a quedar totalmente liberada de piezas que han ido a parar su mayoría a la parte alta del estadio para conformar la viga museo que todavía no está finalizada ni mucho menos y para la cubierta del lateral oeste en esas, en esas actuaciones de arriestramiento entre las cerchas número 3 y número 4 que por cierto vamos a ver enseguida desde el interior del estadio ya están muy muy avanzados los trabajos en, en lo que se refiere a la cubierta oeste. Echamos un vistazo a la zona desde este punto de vista frontal a la torre C. Como los últimos retoques en esas piezas de color blanco que muy prontito serán izadas. A lo alto de la cubierta oeste, muchísimos contenedores en la zona que me da a mí que entre el día de hoy y mañana va a empezar a recoger los escombros que queden por la zona. Tenemos uro elevadora. Por lo general la zona muy muy despejada para lo que hemos visto en las últimas semanas. Vamos a dirigir la mirada a esa conexión entre los cordones interiores y exteriores de la viga museo que parten de la parte alta de la torre C. Están trabajando ahí la colocación de, de los pernos en ese nudo. Y por debajo quiero que os fijéis en esa zona del nivel inferior al del tercer anfiteatro porque están colocando esas guías, esas vigas en el techo con esos soportes verticales que caen 
Vamos a estar atentos estos días a ver qué hacen con ellos. Subimos ahora la mirada hacia los cordones de la Viga Museo, pero esta vez hacia los que parten desde lo alto de la Torre B y vemos también cómo en esa unión están trabajando con dos de estas elevadoras en la colocación y apriete de los pernos. Es curioso porque en esta unión de aquí, que lleva ya bastante tiempo, siguen faltando pernos por colocar. ¿Cuántos faltan por colocar, chicos? Pasamos ya al ecuador de la fachada de Castellana y pillamos desde otro punto de vista los trabajos en esa unión. A martillazo limpio. Por cierto, siguen ambos cordones todavía con las abrazaderas de color amarillo colocadas. Si seguimos mirando más hacia la conexión que sale de la Torre B, tenemos esa zona donde no han colocado la enorme viga de color blanco. La habrán colocado esa momentáneamente para mantener las distancias. De momento nos elevamos y miramos en la zona de acopio de materiales de Castellana. Como de momento no hay ni rastro de los siguientes cordones a instalar en esa zona. Me da a mí que hasta que no pasen los partidos en casa, nos quedamos como estamos. Y aquí ahora, desde el punto de vista de la cesta azul. Aquí tenemos un cartelito para señalizar las salidas de emergencia. Y aquí tenemos el dron a punto de despegar para grabar imágenes para el Real Madrid. Ahí está ya. Con la cámara equipada. Y ahí comienza a subir. Nos elevamos para ver despejada la zona de acopio de materiales frente a esta torre B. Y ahí podemos ver cómo comienza a subir el dron. Nosotros ya nos dirigimos al interior del Santiago Bernabéu a ver los cambios que se están produciendo en las gradas. Aquí tenemos preparadas las piezas que retiraron de la última fila del Fondo Sur, en el cuarto anfiteatro y que parece que están listas para llevárselas de aquí. Bueno, para llevárselas o lo mismo las vuelven a colocar en la parte más alta, ¿eh? Estaremos atentos. Comenzamos a subir, disfrutamos de la zona de acopio de materiales del Fondo Sur, completamente despejada prácticamente, y ya estamos en el interior del Santiago Bernabéu. Y ahora sí, amigos, estamos en la parte del estadio que más os gusta. Nos apoyamos el trasero sobre los mullidos asientos de esta zona del estadio. Disfrutamos de la calefacción que ha activado el Real Madrid en esta zona para que no pasemos frío. Y nos centramos en analizar todos los cambios que se están produciendo en la casa de todos los madridistas. Si todavía no has dado me gusta al vídeo, dale me gusta. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones. Pero antes le damos la bienvenida a un nuevo miembro premium, FDJ. Muchas gracias, amigo, por el apoyo que me das. Y si tú también quieres aparecer en los vídeos y disfrutar de otras ventajas y quieres apoyarme porque crees que lo merezco, hazte miembro premium aquí abajo en el botoncito de unirse. Primeras novedades en el día de hoy. La zona de la grada del Fondo Sur se pone guapa para poder recibir más público en esta zona. De hecho, vemos que están haciendo trabajos de hormigonado en esa zona de ahí, ahí pones de encofrado, así que ahí tendremos una nueva zona disponible para poder evacuar y acceder a esos nuevos sectores del fondo sur que hasta la fecha han estado inhabilitados en la zona de tribuna. Volvemos a alejar la mirada, nos dirigimos a la parte alta del antiguo palco VIP, esa torre de palcos acristalados que ha dejado paso a esa estructura de color rojo que servía para la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro y que en los últimos días vemos con muy poquito movimiento. No corre lo mismo en la del Fondo Norte, que a pesar de ser la que empezó más tarde, presenta avances significativos. Podemos ver esa unión del, del pilar que servía para la ampliación del tercer anfiteatro, como ya cuenta con esas conexiones que parten hacia la antigua estructura del Torreón, esos soportes de color blanco y si vamos ganando metros de altura vemos que esa zona presenta bastantes avances en, en comparación con, la, con su parte homóloga en el fondo sur. Vamos a aprovechar que estamos aquí para ir bajando y recorrer las gradas del lateral este. Continúan retirando tierra por las cintas transportadoras procedente de la zona del túnel logístico en ese lateral este. 
Vamos a seguir. Los operarios, toda esa zona. Fijaos cómo la pequeña excavadora creo que se va a meter en la parte baja de esa plataforma hormigonada. Por ahí yo creo que va a discurrir el túnel logístico. Toda esa zona de momento está cubierta de, de tierra y tiene que proseguir para en un futuro que puedan hormigonar esta zona aquí. Y llegamos a la zona del sector y medio que han conseguido habilitar desde el último partido de liga. Faltan los últimos asientos por anclar en esa zona más próxima a la barandilla que están instalando en estos momentos. Vemos bastantes operarios en la zona, soldadores ahí a pie de campo. Y el césped del Santiago Bernabéu que se pone bonito para recibir al Real Madrid tras su victoria en el Camp Nou frente al Fútbol Club Ancarrota. Seguimos avanzando, lámparas recogidas, las pocas que quedan ya en ese lateral este y la grada batible completamente abierta con una furgoneta a la espera con los warning puestos. Tranquilos que no va a entrar al terreno de juego. Vamos a ese túnel de carros. De nuevo el fondo sur con esas escaleras que ya vimos colocadas en el día de ayer. Y ahora los trabajos se centran en habilitar esa zona de pasillo para poder acceder y evacuar a esos sectores. No se puede hacer por la parte trasera porque ahora mismo en esa parte está la tienda oficial del Real Madrid y no hay espacio. Vemos aquí trabajos en la abertura que hay para vaciar el hipogeo y en esta zona podemos observar cómo están colocando ya la lona que recubre la zona de trabajos del lateral oeste. Si acercamos la mirada en este lateral oeste podremos observar que la zona va a quedar ampliamente recogida y limpia de materiales para la colocación de, de esas lonas. Que no os preocupéis Luego veremos desde un punto inferior, desde la zona de tribuna, llegamos ya a la grada del fondo norte. Últimos trabajos en la colocación de asientos en esa zona curva. Y en apenas dos días, en esta zona de la grada, lo estaremos viendo como si no hubiese pasado nada. Ahí tenemos el orificio en la grada, ese hueco que dejaron completamente cubierto. Y vamos a ver qué solución adoptan en esa zona para, lo, para la colocación de los asientos. Vámonos ahora a hablar un poquito de las cubiertas del estadio. Ayer me echaban la bronca porque no había mostrado cómo se encontraba la cubierta del lateral oeste. Y ahí podemos ver trabajos en la cesta, ya todas las costillas colocadas uniendo la cercha número 3 con la cercha número 4. Dentro de poco deberíamos ver aparecer andamios en la zona de la megacercha número 3 y es que todavía sigue sin estar conectada a sus uniones con la cercha del fondo norte ni tampoco con la del fondo sur como podemos apreciar de aquí estoy viendo operarios en esa zona que es la zona del cuarto anfiteatro en la que vemos retirar las filas de, de hormigón en el hueco entre el panel y la pasarela del mirador 360 grados podemos ver la grúa y es que me da a mí que están instalando de nuevo esas piezas de hormigón sobre las piezas blancas que hemos visto anteriormente. Vistazo más al terreno de juego. Están trabajando ahí en la colocación de la publicidad de Fly Emirates. También podemos ver trabajos en esa zona del segundo anfiteatro. En la colocación de pegatinas en los asientos. Eso parece, ¿no? Van dejando una sí, una no, una sí, una no. Me llama bastante la atención eso porque yo creo que aquí ya tenemos aforo al 100%. Y también hay pegatinas en esa zona del primer anfiteatro. Venga, otro planito corto de las gradas en el fondo norte. Ese cerramiento de la, del agujero que conecta con el túnel logístico y con, la, y con el hipogeo. Vamos a volver otro ratito a la cubierta del lateral oeste para apreciar los trabajos que se están llevando a cabo con la conexión ahora perpendicular 
de las diferentes costillas. Por cierto chicos, muchísimas gracias a los casi 87.000 suscriptores que somos ya en el canal. Ayer ya tuvimos ganador de la camiseta oficial del Real Madrid, que sorte, ¿eh? Álvaro Leganés, que es de Guadalajara y que ya ha dado señales de vida, así que le enviaré la camiseta oficial a su domicilio. En un futuro habrá nuevos sorteos para suscriptores y para los miembros premium del canal. Y desde aquí podemos ver cómo avanzan en la colocación de esas lonas que van cubriendo la zona de obras de las gradas del lateral oeste. El equipo de jardineros que sigue dejando el césped totalmente impoluto. Vamos a girar a esa zona de ahí, para sacar un plano corto de esa zona de las ménsulas, que en el día de hoy terminará estando ya cubierta al 100% por esas lonas de color azul. Mientras llegamos a las gradas del fondo norte de esa zona baja, que ya solo se ve con asientos de color azul. Alejamos la mirada y no sé si llegaremos a ver algo de esta zona de tribuna que va a ser habilitada para el próximo partido. Y al fondo, la grada del lateral este también con nuevos asientos y los trabajos en esa salida del túnel de vestuarios colocando la publicidad de Fly Emirates. Muchísimos trabajos también al fondo para la colocación de la barandilla que limitará esos nuevos sectores con la zona de obra y que estará cubierto por una lona también del Real Madrid de color azul. Ahora amigos, pues aquí va el bonus track después de el vídeo. Esto parece como Marvel y me acaban de confirmar que van a colocar de nuevo en su sitio las, nueva, las antiguas piezas de hormigón en esa zona en la que han instalado las piezas de color blanco. cierto, he dejado por detrás en el vídeo un iconito del Barça, a ver si me decís en qué minuto lo he puesto. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy amigos, espero que te haya gustado, si ha sido así, dale me gusta que además estarás contento por haber ganado al Barça ayer y si eres nuevo al canal ya sabes, suscríbete aquí abajo y activa las notificaciones si quieres apoyarme un poquito más hazte miembro premium del canal para seguir disfrutando de las obras te dejo más vídeos por aquí para que sigas entretenido y comentándome las dudas que tengas nos vemos en próximos vídeos madristas a la Madrid y hasta la próxima